Hi everyone, very good evening. MC Tamarasan here from Chennai, Event MC, MC Trainer and Founder of Chennai Event MCs and also the Co-Founder of Chennai Event Entertainers, uh, uh, the brand new website that has been created to entertain the entertainers uh, getting marketed. Uh, event in, in letter, yaar yaar entertainers kanglo, event related professionals kanglo, profile la me, uh, in website la update pani trukon, Chennai Event Entertainers dot com la. In no update pan I have uh, given the announcement. In no profiles ka wait pani trukon, wanda ka prema update it. Okay, in the topic, how easy is to get ready for an outstation event, and what are the important things involved in it? Uh, before I get into the topic, nari pere ka in the questions ko, yedu ka agal live. We naada daily vandu live lo kaandu trukane. Update so later. Sila pere nere lekhe krana sila pere ka the questions mind lor ko. So what is this live about? Update mo the pala adathra na answer pani ta, but still I would like to answer. Nagro mo purche topic adu. Yena, ipe me na sotra vishyo. In the uh, digi camo, in the front camo, we have a photo of the photo. We have a camera, a film roll, a camera, a film roll, a camera, a photo. We have a three pitch selfie. We have a holy photo. We have a holy photo. We have a holy photo. We have a camera craze. We have a photo. We have a media. We have a mentor, Dr. Maharaj. You are a visual media. That is a visual medium. You should take a lot of videos later. Apa yang dia, nampak mobile front la set panni, orang table la, orang perias tu lor ko, ada orang tu books la, macam packing books la macam set panni, poor lighting la, video tu dal. Ini dalam orang tu five five years back ke panal. Ada kapal na webcam orang tu, ada laptop la, ada kapal orang tu front cam itu la orang tu. Ada kapal mana, apa dia na Facebook live orang tu, rupa popular la, ke, nari perius panal orang tu. Apa dia ni nanti orang tu Facebook live orang tu, pelan kan dalu crazy diri la, okay, panna itu perius semua panna apa dia na sebut itu, rumah naal ya pilih pulang na warna, rara pun panni dengan. Then started 21 days FB Live Challenge related Marie Zanu, international trainer and our mentor ko, I'm one of the teachers, I can say. I'm one of the teachers. Dr. Maharaj Anaketa, I'm the challenge at the grand. Okay, I said I'll take it. Every day, 21 days, I'll take it. That's the ultimate aim. First thing, daily live, that's the habit of our discipline. Second, we have to talk about the content. We have to talk about the daily pace. We have to talk about the topic. If we have to talk about the content, then I need to learn and then speak. That's why we have to talk about the content and then we have to talk about the knowledge. Third, the conference developed. Daily, we have to talk about the live set, the room, the lighting, and all the set. We have to talk about half an hour, 45 minutes. Now, we have to talk about the habit of daily. We have to talk about the adjustment, the topic, and the topic. So, the first thing is to talk about the habit of discipline, the habit of confidence, the content of the content. We have to talk about the context. We have to talk about daily life and followers. We have to talk about the good things we have to share. We have to talk about the feedback. We have to talk about the feedback. We have to talk about the topic. We have to talk about the feedback. Yang ni ada panik landa macam, so ur network build out. Ibu ni dah live awal macam tu, 21 days live challenge tu leter. I think July 24 dah ramcana ni kira. August September almost like 50 days cross panik landa ni kira. Thank you everyone for your support. Anu warga le majority of my life would be based on the event. Sena event ni selalu ni arka adu dah, ni noda bread and butter adu dah, passion adu dah, ni noda uir abdi abdi nol solala. Abdi ni mungkin most of the talk what I give is based on the event industry. Sila ni adalah general topik pati yang based on life flow, anda goal setting pati, priority pati. Uh, every time management, family time, every update. Uh, Most of the event related topics are not other general people go on the alone the celebration letters out. And the Vagala in 2015 January, I took a resolution every day video shoot for my update. So later, live longer daily record for YouTube upload for seven days. I'm a bottom for number of the outstation event. Uh, in case in the in the Chinese Facebook group, you can see the correct discount on the call. This is the actual topic. Okay, an outstation event is a very important topic. For example, if you have a topic, you can see the topic. You can see the topic. Like all of a sudden, at 7 o'clock, you can see the outstation event. So, I will discuss who will be able to do it. Okay, how do you go? What are the arrangements? So, if you do it, you can see the LMA settle at night, 10.30 to 10.00. So, I thought that at 9.30 to 10 o'clock, you can see the live event. In case, if some help is needed, you can guide her. Quick hour live on that. And the other thing is, so suit or suit are on the topic in your life and other than that, take in and all that the best of you. So, if you are an event professional, maybe you are an MC or you are a promoter, any sort of profession in event industry, you can see that you are a field. One requirement outstation is that you are a good person. First thing, you are a good person. But I am a good person. I am a good person. First thing, the event is doable. I am a fit. I am a good client. 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 But most of the people have a budget place a vital role. Of course, if you have an outstation event, you have a budget place a vital role. If you have an outstation event, 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 you have an outstation event. Unless there is certain other mileage. That's why we have a budget. We have other preparations. 
சவுத் ஸ்டேஷன் ஈவெண்ட்னு சொன்னோடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் இட்ஸ் திருச்சி இல்லை மதுரைன்னு எடுத்துக்கிறீங்க சென்னையில் ஒரு எம்சி இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் வருதுன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா பட்ஜெட் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பேசி முடிச்சிருங்க எப்படி ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்கன்னு தான் பல பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கிளைம்ஸ் மே கிவ் யூ பிக்அப் கார் பிக்அப் கொடுத்துடலாம் இல்லை ஆல்ரெடி அவங்க வேணும் டெம்போ நிறைய பேர் போகிறதா புக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை யாருமே கிடையாது நீங்கள் தனியாக தான் வரணும் அப்படின்னு ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என் ஃபீமேல் எம்சிஸ் ட்ராவல் இது கொஞ்சம் வருஷம் மாதிரி இருந்தது இப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபீமேல் எம்சி ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூட யாராவது மென் அவங்களோட அப்பாவோ அண்ணனோ இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அவங்களோட சேஃப்டியை கன்சிடர் பண்ணி பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் காமன் ஆகிடுச்சு ட்ராவல் நிறைய ஆகிட்டதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபீமேல் எம்சிஸ் தேவ் ஸ்டார்ட் ட்ராவலிங் அலோன் அது எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி திருச்சி மதுரை கோயம்புத்தூர் சம்டைம்ஸ் பெங்களூர் பாண்டிச்சேரி இது இருந்தாலும் சரி தேவ் ஸ்டார்ட் ட்ராவலிங் இட் பட் என்னெல்லாம் சேஃப்டி இருக்குன்றது அவங்க கற்றுக்கணும் அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் தனியாக ட்ராவல் பண்ணிங்களோ ஃப்ரெண்டோட ட்ராவல் பண்ணிங்களோ வாட் இஸ் த திங் யூ நீட் டு சி வென் யூ கெட் அன் அவுட் ஸ்டேஷன் வேணா அந்த ட்ராவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு அவங்க கார் பிக்கப்போ அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா வென் யூ டேக் அ பஸ் எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி சென்னை கோயம்பேலேருந்து பஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பஸ்ஸஸ் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் பஸ்லாம் வந்து ஆஃப்டர் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது தான் டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் அவுட் ஸ்டேஷன் ட்ரிப்க்கு உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் நிறுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் நீங்கள் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் வரைக்கும் அதாவது ஐ மீன் கவர்மெண்ட் பஸ் இஸ் தேர் த்ரூ அவுட் ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் தேர் ஒன்லி இந்த நைட் மோஸ்ட் ஆஃப் திட் ஐ எம் நாட் ஷியூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் தெரியல பட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் எனி ப்ரைவேட் பஸ் ஸ்லீப்பர் பஸ் எஸ்பெஷலி இஃப் யூர் செலக்டிங் இட்ஸ் இட்ஸ் இந்த நைட் ஈவினிங் அப்போ தான் அது ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் திருச்சிக்கு போகிறீங்க இன்றைக்கி அப்படின்னா நாளைக்கு காலையில் ஒரு ஈவெண்ட் டென் ஓ கிளாக் இருக்குன்னா பெஸ்ட் பாசிபிள் திங் இஸ் டு புக் எ ஸ்லீப்பர் பஸ் ஃப்ரம் கோயம்பேடு ஸ்லீப்பர் பஸ் என்னும் போது கவர்மெண்ட் பஸ் கிடையாது ப்ரைவேட் பஸ் தான் ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த கோயம்பேடுக்கு பேக் சைடு இருக்குது தெரியுமா அதுதான் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் இருக்கு நான் ரெகுலராக பேடிஎம்ல புக் பண்ணிடுங்க பஸ்லாம் இப்போ நான் புக் பண்ணி வந்து ரெட் பஸ் சொல்லிட்டு இது மாதிரி தர லாட் ஆஃப் ஆக்சுவலி வாட்ஸ் இஸ் டாபிக் ஓகே சக்தி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் ஒரு அவுட் ஸ்டேஷன் ஈவெண்ட் வருதுன்னா நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வச்சு நீங்கள் ட்ராவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இன்னைக்கு டாபிக் It's mainly for the event professionals. ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட் சொல்கிறது ப்ரைவேட் பஸ் ஸ்டாண்ட் அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் நான் ஆன்லைனில் புக் பண்ணலாம் பேடிஎம் சைட் இருக்கு ரெட் பஸ் டாட் இன் இருக்கு இதெல்லாம் அப்பப்போ ப்ரொமோ கோட்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆக்சுவல் டிக்கெட்னா சம்டைம்ஸ் யூ கெட் இட் ஃபார் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீசன் டைமில் உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் பஸ் புக் பண்ணுறது பஸ் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பஸ் பஸ் அந்த ஸ்லீப்பர் செமி ஸ்லீப்பர் ஏசி நான் ஏசி இது மாதிரி பஸ் எல்லாமே நைட் டைமில் கிளம்புறது ஸோ இப்போ நைட்டு நீங்கள் கிளம்புறது முடிவு பண்ணிங்க திருச்சிக்கு நாளைக்கு ஒரு ஈவெண்ட் போன ரிலாக்ஸாக போனோம்னா பஸ் உட் பி த பெட்டர் ஆப்ஷன் ஐடியலி பார்த்தீங்கன்னா திருச்சிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு ஸ்லீப்பர் பஸ் ஏசி ஸோ பஸ்ஸில் ஹையஸ்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்லீப்பர் ஏசி மல்டி ஆக்சல் வால்வோ இது இது எல்லா விதத்தோட காம்பினேஷன் தான் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை லோயஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா நார்மலான ஒரு பஸ் சிட்டிங் சிட்டிங் ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செமி ஸ்லீப்பர் அல்ட்ரா டீலக்ஸ் சொல்லுவாங்க எசிடிசி சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புஷ் பேக் இருக்க மாட்டேமோ அது சொல்லுவாங்க நார்மல் பஸ்ஸில் உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டிக்கெட் இருக்குனா நீங்கள் செமி ஸ்லீப்பர் அந்த அல்ட்ரா டீலக்ஸில் போகிறீங்க எசிடிசியில் போகிறீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஜேர்னியாக இருக்கும் இது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் போகும்போது ஏசி இருக்கும் நான் ஏசி நான் ஏசி சிட்டிங் நான் ஏசி செமி ஸ்லீப்பர் அப்புறம் வந்து ஏசி சிட்டிங் ஏசி செமி ஸ்லீப்பர் அதுலேயே வந்து வால்வோன் இருக்கும் மல்டி ஆக்சல் இருக்கும் ஸோ நான் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கல் டேர்மாக இருக்கும் உங்களுக்கு பட் நீங்கள் போக போக உங்களுக்கே புரியும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மல்டி ஆக்சல் வால்வோ அப்படின்போது உங்களுக்கு அந்த ட்ராவல் பண்ணுற டயர்னஸே இருக்காது பஸ் எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் லோடர் மாதிரி இருக்கும்
அப்போ நீங்க ட்ரெயின் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ட்ரெயின் வந்து முன்னாடி ரிசர்வ் பண்ணிடணும் அட்லீஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் உள்ள ஒன் வீக் முன்னாடி பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை நீங்க அன்ரிசர்வ் போறீங்கன்னா அப்போ போய் டிக்கெட் எடுக்கிறீங்கன்னா ஸ்லீப்பர் இஸ் நாட் கன்ஃபார்ம் நீங்க சிட்டிங்ல போகணும் சரி நேரத்தில் ட்ரை ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும் உங்களுக்கு டைம் சரி ஒரு காலத்தில் நான் ட்ரெயின் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணால் இப்போ ட்ரெயின் ப்ரிஃபர் பண்ணால் அன்லஸ் ஐ ரிசர்வ் அண்ட் கோ அன்ரிசர்வ்ல போகிற போது உட்காந்துட்டு போறீங்க போது அகைன் யூ மே நாட் யூ நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்லீப் அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் ஊர் அவுட் ஸ்டேஷன் ட்ரிப் கிடைக்குதுன்னா அன்லஸ் இட் கிவ் பிக் அப் அண்ட் ட்ராப் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர் ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட் இல்லை ப்ரைவேட் பஸ் வந்து ஸ்லீப்பர் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக தூங்கிட்டு போய்ட்டு ஈவெண்ட் நல்லா பண்ண முடியும் அது கிடைக்கலையா கோ ஃபார் செமி ஸ்லீப்பர் இல்லை அதுவும் இல்லை உங்களுக்கு ஓகே இல்லை காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் லோ பட்ஜெட் ஈவெண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட் மினிமமாக இருக்கணுமோ கோ டு எஸ்சிடிசி கவர்மெண்ட் பஸ் அதுக்கும் கம்மியாக போனோம் அப்படின்னா ஸ்டில் ஹாவ் சம் பஸ்ஸஸ் இதுதான் நீங்கள் ட்ராவல் ட்ரிப் பண்ண வேண்டியது ட்ராவல் ரிலேட்டட் ட்ரெயின் ஃப்ளைட்டை பற்றி நான் அதில் பேசுகிறவங்களோ பட் மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஆடியன்ஸ் இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் மை டீம் ஃப்ளைட் ட்ராவல் பண்ணுறது கிடையாது ஃப்ளைட் ட்ராவல் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இட்ஸ் அ டூ டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை பற்றி மேபி வேறு ஒரு லைவில் நான் பேசுகிறேன் இப்போது பஸ் அப்படின்போது ஃபீமேலுக்கு சேர்க்க சில பயங்கள் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு போது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்குன்னு சில பயங்கள் இருக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சில தைரியம் கொடுக்க முடியும் என்னென்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது யூ ஹவ் தி அப்சல்யூட் சேஃப்டி ஏன்னா உங்களுக்கு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் கூட எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லுவாங்க லெஃப்ட் சைட் எல்லாருமே சிங்கிள் சீட்டாக இருக்கும் டபுள் சைட் எல்லாம் ஐ மீன் ரைட் சைட் எல்லாமே டபுள் சீட்டாக இருக்கும் டபுள் சீட்னா ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸில் வந்து ஒரு ஃபுல் பெட் மாதிரி இருக்கும் அது ட்ராவல் பண்ணவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியும் ட்ராவல் பண்ணாலும் மேபி பஸ்ஸோட சார்ட் எடுத்து பாருங்கள் இல்லை வென் யூ ட்ராவல் யூ கேன் நோ தட் அந்த வகையில் வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ சிங்கிள் சீட்டர் லோயர் டெக்குன்னு இருக்கும் அப்பர் டெக்குன்னு இருக்கும் சில பஸ் வந்து டபுள் டெக்கு இருக்கும் லோயர் லோக்காரெலாம் மேலே இருக்காமல் இருக்கும் ரைட் சைட் எடுத்துனா டபுள் சீட்டர் இருக்கும் டபுள் சீட்டர் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் கம்பைண்டாக இருக்கும் வெதர் இட்ஸ் ஏசி பஸ் ஒரு நான் ஏசி பஸ் அந்த வகையில் லேடிஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இஃப் யூ ஆர் புக்கிங் யூ கேன் புக் த லெஃப்ட் சைட் சீட் ரைட் சைட் நீங்கள் புக் பண்ணும்போது டபுள் சீட் இருக்குது அப்படின்னா தே வில் ஹவ் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இது லேடிஸ்க்கான சீட் ஆல்ரெடி யாராவது ஒரு லேடி புக் பண்ணியிருக்காங்க டபுள் சைடில் சிங்கிள்னா அதர் சீட் பக்கத்தில் இருக்க சீட் ஃபார் ஷோர் அவங்க வந்து ஜென்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி புக்கிங்லேயே அவங்க பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் புக் பண்ணும்போது ஸோ அந்த வகையில் ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் சேஃப்டி யூ ஆர் கோயிங் என் ப்ரைவேட் பஸ் அப்படின்போது எனக்கு பக்கத்தில் வேறு யாராவது தெரியாத ஆள் வந்து உட்காந்துருவாங்களோ படுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்லீப்பர் கொடுத்துருவாங்களான்ற பயமே தேவையில்ல நீங்கள் புக் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அதுக்கே தாமதம் தான் கொடுப்பாங்க அன்லஸ் நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஒரே பேரா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஒரு அண்ணன் தங்கச்சியோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ நீங்களாக ரெண்டு சீட்டை பிளாக் பண்ணிங்களே தவிர ஒரே ஒரு லேடி ரைட் சைடில் நீங்கள் பிளாக் பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு லேடிக்கு தான் கொடுப்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம் இல்லைனா சிங்கிள்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு இருக்க சிங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் பஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ட்ரெயின் என்னும் போது அஃப்கோர்ஸ் இஃப் யார் புக்கிங் பர்த் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவல் பர்த் தான் கிடைக்கும் இதுதான் ட்ராவல் ரிலேட்டட் ஓகே நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு என்கொயரி வந்தால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்னென்னா முதல்ல வந்து அந்த ஈவெண்ட் டைமிங் ஈவெண்ட் லொக்கேஷன் என்ன அந்த இடத்துக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்டையா பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டையா பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டக்கு டக்கு மேப்பில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ நீங்கள் பஸ்ஸை புக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதர் திங்ஸ் யூ கேன் டிஸ்கஸ் அங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அந்த ஹோட்டல் நீங்கள் ஆட்டோ சார்ஜஸ் கூட கேட்டுக்கலாம் இதெல்லாமே நீங்கள் கேட்டுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் போல இல்லை ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி போய் இறங்குவீங்க அந்த டைமில் நீங்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் ஆட்டோவில் சிக்ஸ் ருபீஸ் சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி சொல்கிறாங்க யூ டோன் நோ இஃப் இட்ஸ் ரைட் ரேட் ஏன்னா சென்னையில் ஓலா வந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துச்சு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா வந்துச்சு பட் வென் நீ கோ அவுட் ஆஃப் சென்னை எங்கே போனீங்கனாலும் சரி மினிமம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் ஆரம்பிக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் அந்த ஊரோட இது படி உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஸோ உங்களை யார் இன்வைட் பண்ணுறாங்களோ இல்லை உங்களுக்கு யாரு உங்களுக்கு லோக்கலைஸ் இருக்காங்களோ முன்னாடி கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோ
உங்களுக்கு படுத்துட்டு போனால் ஸ்லீப்பர் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நைட் டைமில் தவிர டே டைமில் எல்லா ஊருமே பஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியா எவ்ரி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு கோயம்பேட்லேருந்து பஸ்ஸு கிளம்பும் உங்களுக்கு ஈஸியாலேருந்து இதே பஸ் ஈஸியாலேருந்து வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் அதே மாதிரி பஸ் இருக்குது வேலூராக இருக்குது பெங்களூராக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு பஸ் ட்ரெயின் ஃப்ளைட் எனி டைம் இருந்துகிட்டே இருக்குது உங்களோட கம்ஃபர்ட் லெவலில் பொறுத்திருக்கு நாளைக்கு ஈவன் டைம் தெரிஞ்சதா நீங்கள் பெட்டர் ஆம்னி பஸ்ஸில் ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் நீங்கள் ஸ்லீப்பரில் போகலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து நாளைக்கு மார்னிங் தான் தெரியுது ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் ஈவெண்ட் இருக்குனா காலையில் டக்குன்னு நீங்கள் சிஎம் பேட்டி போய் பஸ் எடுக்கலாம் ஸோ எனி டைம் பஸ்ஸஸ் ஆகுது இந்த லைவை கேட்டுருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போது ஏதாவது இது மாதிரி ட்ராவல் ரிலேட்டட் ஹெல்ப் தேவை அப்படின்னா பீங் ரெஸ்பான்சிபிள் எம்சிபி நீங்கள் வெல் விஷ் டெஃபினெட்லி ஐம் அப்ரோச்சபிள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஐ கேன் கால் மீ பட் வந்து நீங்கள் சில ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு கேளுங்க ஐ ஆல்வேஸ் சே நீங்கள் ஒரு ஹோம் ஒர்க்கே பண்ணாமல் சும்மானா கால் பண்ணி வந்து எல்லாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நான் இல்லை யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சில ஹோம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அது தெரியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் கெட் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதர்ஸ் Uh, with that, I'd like to wind up this live. I think I have almost covered the majority of things what I wanted to cover. If you still have any questions, please feel free to leave it as a comment. If you have any suggestions, leave it as a comment here. I'll be definitely happy to answer that. Thank you so much for watching my live. This is MC Thamarasan signing off. You can get, to my, get into my website www.chennaeventmcs.com and our new website www.chennaevententertainers.com and my mobile number 984-000-3813. Thank you so much. Good night. Stay blessed.